जी तो क्वेश्चन नंबर फोर है चैप्टर फिफ्टीन और एक्सरसाइज फिफ्टीन का इन एन आइसोसलेस ट्राइंगल द बेस बी सी इक्वल टू ट्वेंटी एट सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट ए बी एंड मेजरमेंट ए सी ये दोनों इक्वल हैं विच इज इक्वल्स टू फिफ्टी सेंटीमीटर इफ ए डी इज पर पेंडिकुलर टू बी सी देन फाइंड लेंथ ऑफ ए डी एंड लेंथ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सबसे पहले तो हमें एक आइसोसलेस ट्राइंगल बनाना चाहिए जैसा उन्होंने हमें खुद बोला तो यहां से लेके यहां तक हमारे पास बन गया एक आइसोसलेस ट्राइंगल और ए बी और ए सी ये दोनों लेंथ उन्होंने हमें दी है इक्वल्स टू फिफ्टी सेंटीमीटर लेट I take a point A on vertex this और इसको मैं ले लेता हूं B और इसको मैं ले लेता हूं C और वो कह रहा है ए बी और ए सी दोनों फिफ्टी मैंने यहां पे A लिया इसलिए क्योंकि मैंने ए बी और ए सी को दोनों को इक्वल लिया था इसलिए ये भी फिफ्टी सेंटीमीटर हो गया और ये भी फिफ्टी सेंटीमीटर हो गया अब ये और ये दोनों साइड्स की रीडिंग इक्वल है तो क्लियर हो गया कि ये हमारे पास एक आइसोसलेस ट्रायंगल है और आइसोसलेस ट्रायंगल की डेफिनेशन भी भैया यही होती है कि ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स सॉरी दो साइड्स इक्वल हों उस ट्रायंगल को हम बोलते हैं आइसोसलेस ट्रायंगल फिर वो ये कह रहा है <coughs> बी सी इक्वल टू ट्वेंटी एट तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ है वो एक्चुअली है ट्वेंटी एट एक्चुअली मीटर्स के अंदर नहीं सेंटीमीटर्स में ही है तो ट्वेंटी एट सेंटीमीटर है आपके पास टोटल बेस यहां से लेके यहां तक ये कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है डोंट मिक्स अप विद इट ये है एक आइसोसलेस ट्रायंगल अच्छा इसके बाद वो ये कह रहा है ए डी इज पर पेंडिकुलर टू बी सी तो यहां से लेके बी सी के ऊपर एक पर पेंडिकुलर गुजारने के लिए वो कह रहा है जो मैं ये अभी बना रहा हूं और इस पॉइंट को नाम दिया उसने डी का तो वो कह रहा है यहां से ए से डी की जो लेंथ है वो है आपके पास नहीं दी दीदी वो तो हमें फाइंड करनी है आपको फाइंड करना है ए डी और फिर आपको फाइंड करना है इस एरिया इस ट्रायंगल का एरिया पहले नंबर पे फाइंड करना है ए डी ये लेंथ और दूसरे नंबर पे आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये दो चीजें फाइंड करनी है चले हम देखते हैं कैसे देखते हैं इसको अच्छा आपने जब हम टेंथ चैप्टर कर रहे थे तो ऐसी एक ट्रायंगल एक आइसोसलेस ट्रायंगल के ऊपर बेस जो थी बेस के ऊपर परपेंडिकुलर गुजारा था तो हमने उस ट्रायंगल से जो दो ट्रायंगल्स बनी थी उन दोनों को कॉन्जिनेंट प्रूव किया था लेकिन अगर वो माइंड में नहीं भी आ रहा तो वापस इनको कॉन्जिनेंट पहले प्रूव करते हैं देखिए ये एंगल आपके पास क्या है 90 डिग्री का और इसी तरह ये एंगल भी 90 डिग्री का हो गया तो ऐसा आपके पास दो ट्रायंगल्स बन रही हैं एक ट्रायंगल ए डी सी और एक ट्रायंगल ए डी बी और ये 90 डिग्री का एंगल इसलिए क्योंकि ए डी इसके ऊपर क्या है परपेंडिकुलर तो ये क्लियर हुआ कि ये ए डी परपेंडिकुलर है तो एंगल डी इक्वल्स टू 90 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल के ऑपोजिट जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस ठीक है तो इस ट्राइंगल ए डी सी जो ट्राइंगल है यानी यहां से लेके ये वाली ए डी सी जिसको ये मैं कर रहा हूं अभी डैश जिसको अभी आ, क्या इसे बोलते हैं आ, इस एरिया को जिस ट्रायंगल को अभी मैं मार्क कर रहा हूं ये वाला ए, ये ट्रायंगल का आपके पास 90 डिग्री का एंगल ये हो गया और इसके ऑपोजिट ए सी इसका हाइपोटेनियस हो गया 50 डिग्री बिल्कुल इसी तरह आप दूसरी ट्रायंगल जिसको अभी मैंने ब्लैंक छोड़ा है खाली छोड़ा है जिसको मैंने मार्क नहीं किया कुछ ऐसा आ, कलर नहीं किया तो वो ट्रायंगल के अंदर देखिए तो ये वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल बन रहा है 90 और इसके ऑपोजिट जो आपके पास हाइपोटेनियस बना वो भी क्या है 50 डिग्री सेंटीमीटर और एक पॉस्टुलेट होता है कि अगर हाइपोटेनियस और एक साइड दो ट्रायंगल्स के अंदर इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होती हैं कॉन्जुरेंट होती हैं तो यहां से यहां तक लेंथ देखिए ए से लेके डी तक जो लेंथ है ये दोनों लेंथ के अंदर कॉमन है इसका मतलब ये हुआ कि ए डी एक लेंथ और दूसरा हाइपोटेनियस 50 सेंटीमीटर ये हाइपोटेनियस साइड का पॉस्टुलेट होल्ड कर रहा है इसका मतलब है ए डी सी ट्राइंगल इज कॉन्जुरेंट टू ए डी बी ट्राइंगल तो ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्जुरेंट हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्जुरेंट होंगे और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगी तो ये वाली साइड डी सी यहां से लेके ये तक साइड और ये वाली साइड बी से लेके डी साइड ये दोनों साइड भी क्या है फिर इक्वल है और उसकी वजह क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड और टोटल कितनी है ट्वेंटी तो ये दोनों अगर इक्वल हैं तो 28 को 2 पे डिवाइड करो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ आपके पास आ जाएगी 28 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 14 ये भी 14 हो गया और ये भी 14 ही हो गया 
अब चूंकि हम ये इसकी लेंथ निकाल चुके हैं अब सिर्फ एक जो मैंने मार्क की हुई है उस ट्रायंगल को आप देखें तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है उसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए हम वैल्यू निकाल सकते हैं ए डी की लेकिन उसके लिए सारा काम हमें यहाँ पे एज इट इज करना पड़ेगा तो पहले मैं देता हूँ स्टेटमेंट और फिर हम लिखते हैं साथ साथ रीजन और रीजन के अंदर देखिए सबसे पहली रीजन तो मेरे पास है ए बी और दो ट्रायंगल्स जो मैंने बनाई हैं इन ट्रायंगल उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ले लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी और या ए डी बी ले लेते हैं ए डी बी और उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हम दूसरी ट्रायंगल जो बनाई थी ए डी सी के साथ इसके अंदर लें तो हमें पता है कि ए बी जो है वो इक्वल है ए बी के और वो दोनों किस चीज के इक्वल है फिफ्टी डिग्री के और ये हमें गिवन है फिर ए डी और कॉरेस्पॉन्डेंस इसके सॉरी कॉन्जुरेंट है ए डी के और उसकी रीजन क्या है कि ये कॉमन साइड है और चूंकि एक साइड और एक और हाइपोटेनियस इक्वल प्रूव हो चुके हैं तो आप कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी बी इज इक्वल टू या कॉन्जुरेंट टू ट्रायंगल ए डी सी और हाइपोटेनियस साइड पॉस्टुलेट इसकी रीजन होगी ये जो चीजें अभी हमने डिस्कस करी उसी को पॉस्टुले कैसे क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करना है वो भी साथ साथ लिखते जा रहे हैं <coughs> अब चूंकि ये दोनों इक्वल प्रूव हो चुकी हैं तो इससे मतलब ये हुआ कि ए डी इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू ट्वेंटी एट ओवर टू इक्वल्स टू फोर्टीन तो हमारे पास लेंथ ए डी की आ गई सॉरी ए डी नहीं ए डी नहीं एक्चुअली दिस इज द लेंथ ऑफ ए डी हमें फाइंड करना है uh, हमारे पास जो है बी डी वो इक्वल आएगा अभी डी के डी के और उसकी रीजन क्या है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो फिर बी डी प्लस डी ये दोनों ट्वेंटी एट के इक्वल हैं हेंस या फिर थर्स भी लिख सकते हैं हेंस बी डी इक्वल्स टू डी सी इक्वल्स टू ट्वेंटी एट ओवर टू इक्वल्स टू फोर्टीन तो आपने इसकी लेंथ भी फोर्टीन निकाल ली और इसकी लेंथ भी फोर्टीन निकाल ली अब रह गया ए डी ए डी कैसे निकालेंगे वो हमारे पास वो पाइथागोरस थ्योरम होता है उसको यूज करते हैं जगह कम बढ़ गई आपको नीचे नजर नहीं आएगा इसके लिए मैं क्या करता हूं इसको रेस कर लेता हूं क्योंकि ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा लेकिन ये इसी से आगे ये पार्ट चलेगा याद रखिएगा और इसी के नीचे लिखिएगा आप भी अब ए डी स्क्वेयर प्लस बी ए डी स्क्वेयर अगर मैं ये सिर्फ इतनी कॉरेस्पॉन्डेंस ले रहा हूं ना हो इन ट्राइंगल ए डी सी आप ये लिखिए इन ट्राइंगल ए डी सी इस ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऑब्वियसली फिर इसकी जो आपको पता है आ, इसकी बेस का स्क्वेयर प्लस इसकी हाइट का स्क्वायर वो दोनों इक्वल होंगे हाइपोटेनियस के स्क्वायर के और ये है आपके पास पाइथ गोरस थ्योरम वो ऊपर भी लिखा था और ये आपको मैंने बार बार लिखवाया भी है अब ए डी स्क्वेयर आपको चाहिए इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए प्लस डी सी स्क्र आपने निकाल चुका है 14 उसका स्क्वेयर कर लीजिए और हाइपोटेनियस है आपके पास 50 इसका स्क्वेयर कर लीजिए तो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा वन इक्वल्स टू हा सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे फिफ्टी का स्क्वेयर करेंगे तो वो आएगा ट्वेंटी तो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस वन नाइनटी सिक्स ये वन नाइनटी सिक्स इस साइड पे जाएगा तो सो ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड में से अगर आप वन नाइनटी सिक्स माइनस करते हैं तो टू थ्री जीरो फोर ये आप देखिए यहां पे आपके लिए करते हैं ट्वेंटी फाइव हंड्रेड माइनस वन नाइनटी सिक्स तो ये टू थ्री जीरो फोर आंसर आएगा जो मैंने यहां पर लिख लिया अब मुझे चाहिए सिर्फ ए डी इसलिए मैं दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले रहा हूं ट्वेंटी थ्री जीरो फोर का अगर आप भी स्क्वायर रूट करेंगे तो ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू फोर्टी एट सेंटीमीटर 
AD का अगर आप स्क्वायर करते हैं हाँ लकीली मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर है तो मैं आपको कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ एक्चुअली था मेरे पास आपके पास कैलकुलेटर के ऊपर इस तरह से एक बटन होता है भैया इस तरह से ये बटन ये बटन पहले प्रेस कीजिए जैसे मैं आपके सामने कर रहा हूँ ये बटन मैंने प्रेस किया उसके बाद मैंने रीडिंग क्या ली है टू थ्री जीरो फोर तो आप भी टू थ्री जीरो फोर डायल कर दीजिए टू थ्री जीरो फोर और उसके बाद प्रेस इक्वल और इक्वल का साइन प्रेस कीजिए तो आपके पास आ जाएगा 48 जैसे मेरे पास यहाँ पे आ रहा है तो मैंने 48 लिखा और बाय द वे ये ए डी होगा क्योंकि इस साइड पे स्क्वेयर स्केयर रूट से कट गया ए डी यानी ये वैल्यू जो आपको चाहिए थी वो आ गई 48 सेंटीमीटर जो निकालनी थी अब इसके बाद दूसरा पार्ट जो है वो है एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल याद रखना है आपने एरिया किसी भी ट्राइंगल का अगर आपको निकालना है तो उसकी हाइट उसको मल्टीप्लाई करते हैं बेस के साथ और बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आए उसको टू पे डिवाइड कर दीजिए तो वो आपके पास क्या आ जाएगा एक ट्रायंगल का एरिया द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बेस एंड हाइट हाइट और बेस दोनों को मल्टीप्लाई करो और टू पे डिवाइड कर दो तो आपके पास एरिया आ जाएगा अगेन मुझे ये चीज यहां से बल्कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसके बाद अभी इसका सेकंड पार्ट करते हैं तो सेकंड पार्ट के अंदर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो उसके लिए इसका सेकंड पार्ट का सोल्यूशन ये अभी मैं रेज कर देता हूं तो इसका सोल्यूशन आपके पास होगा सोल्यूशन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू वन ओवर टू हाइट मल्टीप्लाई बाय बेस और ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी का चाहिए तो ए बी सी इसकी ये आपके पास आ गई थी हाइट हाइट आप निकाल चुके हो इसकी ए डी जो के फोर्टी एट सेंटीमीटर थी वन ओवर टू कीजिए मल्टीप्लाई बाय हाइट इक्वल्स टू फोर्टी एट जो अभी अभी आपने निकाली यही हाइट होगी एक्चुअली यहां से लेके यहां तक और बेस इसकी ये पूरी ट्राइंगल की ट्वेंटी एट सेंटीमीटर थी तो बाय द वे पूरी ट्राइंगल का आपने बेस लेना है सिर्फ एक नाइट एक राइट एंगल ट्राइंगल का नहीं लेना क्योंकि उन्होंने पूरी ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी तो फिर पूरी ट्राइंगल की बेस आपके पास बी सी बन रही है यानी ट्वेंटी एट तो इसलिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर टू से कैंसिल करो तो ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर को ट्वेंटी एट के साथ अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो आपके पास आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू सिक्स सेवेंटी टू सेंटीमीटर स्क्वेयर क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में थी और ये भी सेंटीमीटर में थी तो ये मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया सो so, आपका सेकंड पार्ट जो था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 672 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत ही सिंपल था सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया का फॉर्मूला और पाइथागोरस थ्योरम जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि इस ट्राइंगल के अंदर इस चैप्टर के अंदर 15 के अंदर आपको पाइथागोरस थ्योरम थ्योरम की प्रैक्टिस करवाई जाएगी और वो ये था हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर और एडिशनल चीज हमने इसमें यह की है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालना है और उसका फॉर्मूला सिंपल है कि हाइट और बेस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए विदाउट टेकिंग स्क्वायर याद रखिए स्क्वायर एरिया निकालते वक्त नहीं लेना आपने एरिया निकालते वक्त सिर्फ हाइट और बेस की जो लेंथ दी हुई है उनको मल्टीप्लाई करें जो आंसर आए उसको टू पे डिवाइड कर दीजिए जैसे हमने यहां पे किया तो आपके पास इस गिवन ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बड़ा एंटरटेनिंग था लास्ट लास्ट uh, uh, नहीं uh, इसका फिफ्थ क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी द डायगनल्स ए सी एंड बी सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव दैट मेजरमेंट ए बी प्लस सी डी इक्वल्स टू मेजरमेंट ए डी प्लस बी सी तो ये हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 